。有车吗？有啊，有三辆。有房吗？我西装是有两套。啊，还有。太优秀了，我我们不合适。哎，哎，这不是夏冬冬吗？怎么啦？现在还是一个人啊？难道说还帮不了我们家盛阳？开什么玩笑啊！我可不像某人喜欢在垃圾桶里面捡东西。就你这狗脾气，肯定没人要你吧？说什么呢？我可有男朋友，比你高，比你帅，比你有钱。我可是超凡集团的主管，你能找到比我更好的？那正好啊。我跟盛阳这周末订婚宴，你要不把你男朋友带过来，我们开开眼啊？我没空，我跟我男朋友这周也要订婚呢。哎呀，我记错了，我们是下周订婚，那正好啊，我们可以去参加你的订婚宴。顾总，超凡集团的人又来找您谈合作。他们挺好的，洽谈安排在下周吧。你好，我仔细想了一下，我觉得我们俩还挺般配的，正好我朋友下周要订婚，你能陪我去吗？嗯，好啊。他不会不来吧？东东，这订婚宴长辈不来啊？还有你男朋友呢？我们就是请朋友吃个饭。我男朋友他晚点来。订婚宴都能迟到，东东，你不会是骗我们的吧？别那么要面子嘛！你没人要，我们又不会笑话你。不好意思啊，我来晚了。我还以为你不来了呢。我们的订婚宴，我怎么会不来呢？你看看菜单，我请客，随便点。等等，你不介意我点菜吧？不介意。今天我订婚，我高兴，随便点。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个。这个都要。木、嗯，你好，一共消费六万九千八，这是我们店送的小礼品。多少？六万。东东，你不会是给不起吧？要不要我们借你点啊？自家酒店，不用给钱。你男朋友还挺会吹牛呀，知道这是哪吗？这是木氏集团旗下的五星级酒店。难道他想说自己是穆总？我知道你想帮我，你也不能这么吹牛啊。借我私人账上吧。好的，穆总，有什么吩咐您再通知我。穆总，你是穆总？哎，穆总，难得见你面，我敬你一杯。我是超凡集团的，超凡集团的合作，我觉得没有必要。走吧，结婚期。你吃不吃啊？不吃别在这儿等着。等等。你吃吧，我没钱，没事，我请你吃吧。人群里唱着一扇。老板，你干嘛可怜他呀？他好手好脚的。人出门在外都不容易，总有遇到困难的情况。你看，他可能遇到什么难处了，能帮就帮吧。哎，你怎么又来了呀？我们老板心上你也不能每天都来吧？你看，你都影响我们做生意了。你走吧。等等，你吃饭了吗？走吧，跟我进来吧。命运中的成魂，常让我望远方出神。吃吧。我看你就在附近，怎么不找工作啊？是不是遇到什么难处了？我家是农村的，前不久爸妈出车祸去世了，来这边找我小姨，没找到，现在连回去的车钱都没有了。对不起啊，我不知道。哦，我这有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急。拿着吧。我我不能要你的钱，你已经请我吃了两次饭了。没事的，等你有钱了再还我就行。快吃吧。
，谢谢。没事儿，快吃。老板，你在找谁呀、啊？呃，没事儿，你先去忙吧。哦，好。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲欢。等等，你吃饭了吗？哎，你好，请问你们老板在吗？我就是老板，你想吃点什么？你就是老板啊？那三年前那个老板呢？哦，你说东东是吧？他妈生病住院了，医药费不够，就把这个店盘给我了。在哪个医院？嗯，好像是在市医院。哦，谢谢。哎，你妈妈的情况很不乐观啊，如果再不换肾，估计撑不了多久。现在医院刚好有合适的肾源，要不你赶紧去把肺交了，我们赶紧准备手术。医生，能先手术吗？手术费我肯定能补上的。这个我们有规定啊，不交费不能做手术，没办法。夏小姐，再好好考虑一下吧。我再想想办法吧，我一有钱马上还给你。哎呀，我真没什么钱，你找别人吧。病人家属啊，明天可以准备手术了。可是我手术费还没凑齐。已经有人帮你交齐了。是谁啊？哦，对了，看我把这个给你，还有一张写给你的纸条，你看一下吧。谢谢啊。可能你已经不记得我了，你在三年前帮助过我，我没钱。没事。我请你。阿姨的手术费不用担心，我这儿有点钱，因为你早在三年前就付过。但是你现在拿钱你急，等你有钱了再还我就行。饭馆我已经帮你买回来了，那么好吃的饭菜，应该让更多人吃到的。成为海洋，那些看似束缚，却关于爱的每一朵浪花。如果大雨等等，你吃吧。那我成为海洋，凭什你给的过？我平时给你开的工资很低吗？你的车怎么连个挂挡？哦，穆总，我这车也不错吧？而且这是个自动挡。哦，是吗？东东，今天七夕，我专门给你准备了惊喜。巧了嘛，我也给你准备了礼物。什么呀？夏东东，你有病吧？你现在玩的挺花呀，你不嫌恶心，我还嫌恶心呢。夏东东，你别给脸不要脸，我能看上你是你的福气。想跟我的人，从这儿都排到了法国。行啊，滚吧，臭渣男。师傅，快走。哎，我不是你，下来，这破车我租了，这点钱打发要换的。穆总，银行欠我们的三个亿什么时候还？还钱，再宽限一段时间吧。你人真好，欠了那么多钱，那个人家给你的钱你都没要，哦、请你吃这个。今天我请客，吃吧。我们就是这个。你没吃过啊？这个鸡腿可好吃了，你快尝尝。我没吃过这个，也是，他欠了这么多钱，今天你敞开了吃，我再去买桶。夏东东，你宁愿跟他一块吃快餐，也不跟我在一起。那总比看到你连饭都吃不下要好吧？东东啊，你还是太冲动，错过了我这种有钱人，你一定会后悔的。毕竟你还没有见识过什么叫有钱人的生活。这样吧。正好我明天要在本市最大的都市酒店办一场酒会，让你见识见识什么叫有钱人。希望你到时候不要求着我原谅。不用啊，我不去。牧师酒店。对啊，怎么？我倒想见见有钱人怎么生活的。一定要来哦。我们干嘛要去啊？就是不能说嘛。那我租个好点的车，再给你租一套西装，我报销。好。我让你租车，是让你租保时捷了，这得多贵呀、啊！你还租了条项链，不是你自己的鞋，你是一点也不手软。放心吧，不贵。哎，你这条项链好像是知名设计师安祖设计的星空之泪，全世界仅此一条。这可是拓海给我买的。哇，哎，哇，保时捷。东东，你男朋友看起来很有钱啊。啊
。东东他的项链好像跟欣然是一样的。有些人啊，也不看看这是什么场合，假货也敢带过来。夏东东昨天不是很清高吗？怎么现在带个假货来碰瓷儿啊？你怎么知道他带的是假货啊？说不好。他脖子上那个才是假的。这条人鱼之类可是拓海花了几百万买给我的，你们不知道在什么地方捡的垃圾。你好意思跟我比？这条项链可是 Angel 设计的，他跟我可是好哥们，怎么着也得给我几分面子。而且这是他亲自送过来的，你算个什么东西？敢怀疑我们？少了。我这条也是昨天他亲自给我送过来的，要不我们给他打个电话，问问哪条是假的。我们要不说一说，这期有点过了。号码在我另一个手机里，今天没带。没事儿，我有。穆总，您怎么亲自给我打电话？有什么需要吗？穆总。没有，我这有个叫拓海的，说你是他哥们儿，说星空之泪是你亲自给他送过去的。星空之泪，你们可是拿走了吗？现在骗子挺多的，你小心被骗啊！好，就这样。原来夏东东那点才是真的。穆总，您听我说，我还是习惯你刚刚目中无人的样子。穆总，再给次机会，我下次没有下次，以后跟穆氏有关的地方，我都不想再看到。这项链太贵重了，我不能要。别去，你戴着好看。Oh.